Nobyembre a 6, 2020 Pagbabalit ang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong Brigador Brigada Glenn Parungaw at sa ating paunang balita mga kabrigada, tinawag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mukhang pera ang Philippine National Red Cross. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kalagitnaan ng pag-uulat ni Health Secretary Francisco Duque Kaugnay sa pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Duque, ang pigla ang paghinto sa ginagawang swab testing ng PRC ay labis na nakaapekto sa COVID-19 testing capacity na nagresulta naman sa pansamantalang pagbaba ng coronavirus cases. Para makabawi doon sa uh, hindi po na test dahil po sa pagsara o paghinto ng uh, PRC. Ngunit nabayaran na po ang PRC at nagbukas na po silang muli kaya patuloy na po ang kanilang pagsusuri ng uh, mga swab specimen. Mukhang pera. Samantala naniniwala naman si Duque na ang mataas na compliance ng mga Pinoy sa minimum health protocols ay nakatulong din para mapababa ang COVID-19 cases. Connection. Connection. Mga kabrigada, connect na tayo sa ating mga kapatid na himpilan. Tanggapin natin ang report ng Brigada News FM sa Bicol. Ang inisyal na pinsalang iniwan naman ng Super Typhoon Rolly sa mga eskwelahan sa Bicol, umabot na sa mahigit 200 million pesos. Iyon ang gastos sa pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente sa Albay, tinatayang aabutin ng 174 million pesos. Si Brigada Dian Poblete sa Balita Brigada Dian, ibrigada mo! Diyos, Marhay na Aga, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinatayang na sa mahigit dalawang daang milyong piso na ang inisyal na halaga ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Rolly sa mga eskwelahan sa Bicol. Resulta ito ng isinagawang rapid assessment ng Deped Bicol sa danyos na iniwan ng bagyo sa mga paaralan sa probinsya ng Albay at Camarina Sur. Ilang mga LGUs na rin sa rehiyon ang nagutos na paluwigin pa ang suspensyon ng klase sa lahat ng level, kasama na ang online at modular distance learning, partikular sa mga lugar na wala pa ring supply ng kuryente at maayos na internet connection. Samantala, tinatayang aabuti naman ng mahigit isang daan at pitumpot apat na milyong piso ang gagastusin para sa pagsasaayos ng lahat ng mga nasirang linya ng kuryente sa Albay. Sa ulat ng Albay Power and Energy Corporation o APEC, umaabot sa mahigit dalawamput apat na libo sa kabuang tatlumput dalawang libo ng mga poste ang nasira kung saan mahigit apat na libo nito ang kailangang palitan. Aabutin pa ng lagpas pitumpong milyong piso ang gagastusin Gastusin para rito. Nasa isang daan at tatlumpot walong transformers naman ang kailangang palitan at limang substations ang napinsala kung saan tatlo nito ang severely damaged kabilang na ang ligaw, tabako at malinaw substations habang partially damaged naman ang Bitano at Washington substation. Sa ngayon, mayroon ang mga linemen mula sa iba't ibang mga electric cooperatives ang nagtutulong-tulong para mapabilis ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa buong probinsya. Para sa Brigada Connection, inisip Brigada Dian, Poblete, Gikandigdi sa Regional News Center, Kan Brigada News FM Bicol, The Music and News Authority. Brigada Connection! Brigada Connection! Connection! Mula dyan mga kabrigada sa Bicol, connect tayo ng Mindanao sa bahagi po ng General Santos City. Iyon hong leader ng teroristang grupong Taula Islamia na nasasangkot sa bombing incident sa Jensen nakipagparilan sa kapulisan patay si Brigada Attorney Khan Balyeke sa balita Brigada Attorney Khan Ibrigada mo! Brigada Republic Brigada Republic 
Tagtag Patay Ang isang pinaghihinala ang leader ng Dawla Islamia sa Joint Operation ng Kapulisan at Kasundaluhan sa Esperanza Sultan Kudarat Huwebes ng Hapon Kinilalang nasawi na si Jazer Nilong nasa hustong gulang residente ng Polobolok South Kota Pato ayon kay Major General Juvie Max Uy Commander ng 6th Infantry Division Philippine Army si Nilong o mas kilalang Khalid Nilong ang dead on the spot matapos nakipagbarilan sa Joint Forces kasabay ng ikinasang operasyon si Jazer ang nasasangkot sa pamumomba sa General Santos City noong 2018 at sa pagpatay sa dating Deputy Station Commander ng Polo Molok ang napatay na leader ng terrorist group ay sinasabing senior member ng Daula Islamia at Pangsaboro Islamic Freedom Fighters ang grupo ni Jazer ay nakipag-aliansa na sa Islamic State of Iraq and the Syria o ISIS ang operasyon na nagresulta sa pagkasawi ni Nilong ay dahil sa natanggap na impormasyon mula sa confidential tipsters na recovered din sa crime scene sa posesyon ni Nilong ang point of .45 caliber pistol components ng homemade bomb 60mm mortar projectile rifle grenade pati na ang convertible 2 improvised explosive device na makakapag-detonate kahit nasa malayong distansya gamit ang mobile phone. Connection live! Dikandiri sa the home of the champions General Santos City alang sa Brigada Connection ito ang kaliwete hindi marunong mga liwa Brigada at orikang sa Jang Mapagmahal SM sana all Palyeke sa 89.5 Brigada News FM Metro Johnson sa Music News Authority Brigada Wala dyan sa Jensen, connect tayo ng Brigada News FM sa Trento. Ang kaso ng COVID-19 sa Agusan del Sur, umabot na po sa 330. Si Brigada Christian Cabanyas sa report, Brigada Christian, ibrigada mo! Mario Tomasem sa aming mga nangungunang balita. Connection! Umubo na sa tatlong daan at tatlong putsyam ang kabuang bilang ng mga kompermadong kaso ng coronavirus disease sa Agusan del Sur. Matapos makapagtala ang Provincial Health Office ng dalawang bagong kompermadong kaso. Sa bagong ulat, ang San Francisco ang may pinakamaraming kaso sa may tatlong put dalawa. Sinundan ng bunawan sa limamput tatlo at prosperidad sa limamput dalawang kaso. Sa ilalim naman ng Uplan Recovery nakapagtala ang PHO ng dalawang daan at tatlumput anim na gumaling sa COVID-19 samantala na natiling labing tatlo ang mga namatay mula sa naturang karamdaman. Sa ngayon nasa isang daan pa ang aktibong kaso o active case o patuloy na nagpapagaling mula sa naturang karamdaman. Connection! Connection! Kana sa balita, live and direct, Dikan Dinhi, from the land of golden opportunities, Agusan del Sur, of where the water flows, para sa Brigada Connection Nationwide. Kini, si Brigada Christian, Dalimudaw Cabanyas, sa 105.5, Brigada News FM, Trento, Agusan del Sur, the music, and news. Sa bahagi naman ng Cagayan de Oro Ito po mga kabrigada yung 68 highest single day sa COVID-19 recoveries Naitala po ito dyan sa lungsod 
Betsy Brigada Alden Bacal, Sobalita Brigada Alden, y Brigada Mo. Bong kabuntagon Pilipinas sa pangunahing balita na italaan ng kagayang dioro ang sista itaya single day sa recovery sa COVID-19 dahil ang upang tumas pa sa 1,142 ang kabuang bilang ng mga pasyente na nakarecover sa virus. Ayon kay kagayang dioro City Health Officer Dr. Lorraine Mary na kabilang sa bagong recoveries ay ang labing limang local cases, tatlong local standard individuals, isang authorized person outside of residence, at apat na putsyam na persons deprived of liberty. Kaugdain nito, nasa 63.79% na ang recovery rate sa COVID-19 dito sa Cagayan Duro. Tumaas naman sa 1,790 ang total commutative cases sa virus sa lungsod matapos may tala ang 28 na nagpositibo sa kaso. Habang nananatili naman sa 74 ang bilang ng mga binawian ng buhay matapos walang may talang fatality sa COVID-19 dito sa Cagayan de Oro. Live gikan sa Gateway to Mindanao. Cagayan de Oro City alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bacal sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. The Music and News of Friday. Connection. Mga kabrigada, connect naman tayo sa Visayas Sa bahagi ho ng Kalibo Dalawampu-dalawang establishmento sa isla ng Boracay Sa sampahan ng kaso ng NBI Si Brigada Anne Deslin Salazar Sa detalye, Brigada Anne Ibrigada mo Connection. 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 Maayad-ayad niya agahon Pilipinas sa pangunahing balita. Umaabot sa 22 mga establishmento sa isla ng Boracay ang nakatakdang sampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito'y dahil sa paglabag ng mga ito sa iba't ibang environmental laws at sa 25 plus 5 meter easement rule. Mayroong ilang establishment na nag-self-demolish at sumunod sa batas ngunit marami pa rin ang pasaway at mas piniling hindi mag-comply sa kabila ng mga notice of violation na ipinadala sa kanila. Dagdag pa dito may ilan ding nagpatayo ng building sa forest land at may siyam na pamilya na may tuturing ng mga informal settlers sa wetland number no. 6. Napag-alaman na noong 2018 ay nakapagsampan na rin ng kasong NBI sa ilang negosyante at ngayon ay magsasagawa na sila ng pag-aresto. Agroy no balita halinian sa Atetihan Town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito sa Brigada Andesling Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. At mula sa Kalibo, connect tayo ng Cebu. Ang Cebu City Emergency Operations Center, walang naitalang COVID-19 infections sa mga health workers sa loob ng labing tatlong araw. Si Brigada Raul Del Prado sa report, Brigada Raul, ibrigada mo! Mayong nabuntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Sa aming nangungunang balita, walang naitala mga bagong nadapuan ng COVID-19 ang Cebu City Emergency Operations Center sa mga public at private hospital sa lungsod ng Cebu sa loob ng labing tatlong araw. Ayon kay Cebu City Councilor Jewel Garganira, ang Deputy Implementer ng Emergency Operations Center na ito na ang pinakamataas na panahon na walang health workers na nagapustibo sa coronavirus mula noong buwan ng Mayo. Dagdag ni Garganira na ang nakatulong upang makontain ang pagkalat ng virus ay ang strict implementation ng health protocol sa mga pagamutan sa kabila ng pagbawa ng mga letalang bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod patuloy pa rin ang kanilang pagmonitor sa mga health care facilities sa kasalukuyan ang Cebu City ay mayroong 10,280 na total confirmed COVID-19 157 na lang nito ang mga tibo 9,443 na ang mga 
ang gumaling at 680 ang mga namatay dahil sa virus. Connection! Live gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu City, alang sa Brigada Connection. Kini si Brigada, Raul Del Prado sa 93.1, Brigada News FM Metro Cebu, the music and news authority. Brigada Connection! Brigada Connection! 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 Brigada! Brigada! Connection! Connection! At mga kabrigada, sumay nyo ang kabuoan ng Brigada Connection ngayong umaga po ng Piernes, November 6, 2020. Inihatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus NutriCleanse at ng Guard C. Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula dito sa Brigada News Center sa Makati City, The Music and News Authority. Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit.